Bali Vita Ma presented by Chunga Jewelry, co-branded by Sera and Shagutala Herbal Hair Tone in the Pudumadaranya Mathur episode like a Ella Mani Prekshakarakum Swagaram. Flowers celebrating motherhood. Malayali Vita Ma. മലയാളി വീട്ടമ്മയായിരുന്നു ന്യൂലി മാരീഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചേട്ടായിയുടെ ഇഷ്ടം തുടക്കത്തിലല്ലേ വെള്ളം പോരി കുളിപ്പിച്ച് രമ്യ ഒരു കോളേജ് കുമാരി ആവുന്നു രഞ്ജിത്ത് രമ്യയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു പൂവാലനാവുന്നു നിങ്ങളുടെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സഫലം മലയാളി വീട്ടമ്മയുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അമിക മാം ചാണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം അമ്മച്ചി മഞ്ജു ചേച്ചി ശ്രീമതി മഞ്ജു പിള്ള നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലയാളി വീട്ടമ്മ എന്ന കിരീടത്തിനപ്പുറം ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിനപ്പുറം തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർ ഈ വേദി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവർക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പുതുമയേർന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫോമൻ കിഡ്സ് പെർഫോമൻസ് റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസുമായിട്ട് എത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രുതിയും മകൾ വൈദേഹിയും Hey, 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 hey,
ആര് ക്ഷണിച്ചോ അമ്മ ക്ഷണിച്ചോ മോള് ക്ഷണിച്ചോ അവള് കരഞ്ഞു ക്ഷണിച്ച് മോള് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് മാത്രമായിരുന്നു മോൾക്ക് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ അച്ഛൻ എന്ത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് മോളുടെ കൂടെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെ അല്ലേ എന്തായാലും ഒരു തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസിന് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന് എന്താ തോന്നിയെന്നുള്ളത് അവർ എന്തോ പഠിക്കാതെ ഇത്രയും താളം കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഇസ് ക്വൈറ്റ് അമേസിംഗ് ബിക്കോസ് ശ്രുതിക്ക് നല്ല താളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഐ മീൻ ഡാൻസിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്തെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ ബിക്കോസ് എല്ലാ മൂവ്മെൻസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്തോ പറ്റി പേടിച്ചു പോയോ ഇല്ല പേടി ഇല്ല പേടിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയി ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ വേറെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഒരു കരച്ചിൽ പോവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവളാണ് ഇത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി മഞ്ജു വോട്ട് യു തിങ്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനർജി ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ഡാൻസർ അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാലമേ കാര്യം കയറ്റിയിരുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ആ സ്റ്റെപ്പ് നന്നായില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡാൻസർ അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റീസൺ വേണം ഇപ്പം അംബി ചേച്ചിയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് താളബോധം നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് നല്ല ചിരിച്ചാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നേഴ്സറി സോങ് പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫേസിന് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം വലിയ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ സോ ആ സോങ്ങിൻ്റെ വരികൾക്ക് അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ചോ ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി നന്നായിട്ട് ഡാൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഏതു പക്ഷേ ഒരു വന്ന് പെട്ടുപോയല്ലോ ഈശ്വര എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതായത് ക്യാ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പ്രസ്സുകാർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖമൊക്കെ മറച്ച് പോകുന്ന പോലെ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ വെച്ച് മുഖം മറച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത് ഡാൻസിൽ നിന്നാണ് ഡാൻസിൽ നിന്നാണ് മുഖത്ത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഡാൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാൻസ് ഓക്കെ പിന്നൊരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അറിയാം മോള് തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഗെയിം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ആ ഒരു ടാസ്ക് യദൂനുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മോളും യദു മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ടാസ്ക് ഇതാണ് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഈ ഉടുപ്പൊന്ന് മാറ്റി ഇത്തിരി പാല് കൊടുക്കണം ഇത്തിരി പാല് കൊടുക്കണം ബോട്ടില് ആ എന്താ ബോട്ടില് ബോട്ടില് പാല് കുടിക്കില്ല അത് ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുത്താൽ മതി അത് കുടിക്കൂട്ടോ
ജഡ്ജസ് കമൻസ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാത്റൂമിൽ ഈ വട്ടത്തിലുള്ള സാധനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു തൊട്ടിയുണ്ട് ഒരു മഗ് ഉണ്ട് കുളിപ്പിക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് സോപ്പും അതും ഇതും ഒക്കെ കടന്നത് ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ഐ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് അ ടോറബിൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ബക്കറ്റിനകത്ത് സോപ്പ് അതിനകത്തായിരുന്നു അപ്പം ഇത് സാധാരണ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി മാം സാധാരണ കുളിപ്പിക്കലല്ല വെള്ള ദിവസവും സൺഡേ ആള് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കാൻ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതു നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നില്ല നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു ഇതാണ് ടാസ്ക് ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും ഇതിൽ എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു കുഞ്ഞിനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ പ്രായത്തിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അച്ഛന്മാർക്കും ഒരു ശതമാനം ഉണ്ടാവും അച്ഛന്മാർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എല്ലാ ആണുങ്ങളെ അടച്ച് പറയണല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്കുമത് അച്ഛന്മാർക്കും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അതങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും കെയറല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു താളമുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു താളം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യതു ഇതൊരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ അത്യാവശ്യം സോപ്പൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു പോട്ടെ സാരമില്ല അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ വീട്ടിൽ പോയി കൊച്ചിനെ കുളിപ്പിക്കാം ാണ് ഈ ഒരു കപ്പൽ റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പല കപ്പിൾസ് സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്തിരുപത് വർഷം ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളത് അവർ ന്യൂലി മാരീഡ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ ദർ ഫ്രഷ്ലി മാരീഡ് എന്ന് പറയണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതരായ രണ്ടുപേരെയാണ് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ അഭിനേത്രി മേഘ്ന ഒപ്പം ഭർത്താവ് ഡോൺ ഇവരുടെ വിവാഹ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മലയാളികൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കുറെ നാളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് അന്നോട്ടേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നണോ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വട്ടം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ല സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര വട്ടം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ വിവാഹ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ കയ്യലുകളോടും പാത്രങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കും അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്താ അമ്മ ഈ കിടന്ന് പണിയെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് പല മക്കളും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പല അച്ഛന്മാരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർക്കുന്ന അമ്മേനെ എടുത്താൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധസാനത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടിയാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും അപ്പൊ ഇവരുടെ വിവാഹ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഡോണിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഡിമ്പിളിന്റെ ബ്രദർ ആണ് ഡിമ്പിളിന്റെ നല്ല ചായ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ ഡിമ്പിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല സംസാരം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നല്ല അസല തൃശ്ശൂർ ചന്ദ്രമഴ സീരിയൽ കണ്ടിരുന്നോ ഫ്രാങ്കില് കാണാറില്ല
എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ഈ കലാകാരി ബിസിനസ്സുകാരൻ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് ചില ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ടൈമിങ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈം പാലിക്കണത് സമയം കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കലാകാരന്മാർ പൊതുവെ അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണ് അല്ല ചെറിയൊരു ഡിലേ ഒക്കെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് മാത്രം അപ്പൊ മേഖല എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീൻ നെയും പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് പിങ്കിന്നാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പിങ്കി ആൻഡ് ഡോൺ ആണ് പിങ്കി ആൻഡ് ഡോൺ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടല്ലേ സോ ആ ചേർച്ച ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കപ്പൽ റൗണ്ടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കൃഷ്ണ ആൻഡ് മനീഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കും നിങ്ങളെടുത്ത രണ്ട് രണ്ട് കപ്പൽസിന് അടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് തരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നമ്മൾ കൈയടിക്കും സന്തോഷിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെറിയ ചില ഫൈൻ ഉണ്ട് ചെറിയ പിഴകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് ഭയങ്കര ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുക പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പബ്ലിക്കിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോർമലി ഇവിടെ ചെറിയ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ല ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയാം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പോയ വഴിയിൽ മറന്നു വെക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുറ്റതാണ് അതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എപ്പോഴും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ ഡോൺ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണോ മേഖല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് They are right. <laughs> Bag is the right answer. The right answer is the right answer. The right answer is the right answer. Then, in 22 days, we have an understanding of it. Okay. Now, let's go to the next one. 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 പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭാര്യയുടെ ശീലത്തില് ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം ാണ് ഭംഗി എന്റെ അമ്മ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു അതായത് വേറെ ഡ്രസ് അല്ല പട്ട് സാരി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന അമ്മ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിപ്പോ അമ്മ ഒന്നും പറയാത്ത കാരണം ഇവരാണ് പെട്ടുപോയത് അമ്മ എന്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എഴുതാനുണ്ടായി അപ്പൊ അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അമ്മ ഒന്നും പറയാത്തോടെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ ആറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഗ്ലാസും പാത്രവും ഒക്കെ താഴിട്ട് പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ അത് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും 
അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് ഓർണം എനിക്കാണെ മലിഷ്ടമുള്ള ദേഷ്യം അടുക്കളക്കെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വേറെ എന്റെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല ഈ കളിക്ക് ഞാനില്ല ഇത് ശരിയാ എനിക്ക് ബലമായ സംശയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ ഗ്ലാസ് തെരു തരെ പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ നാഥനും സിസ്റ്റം ഇത് തന്നെയാണ് സോ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഇവര് ഭയങ്കര എക്സാക്ട് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമ്മള് നിങ്ങക്ക് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ടാസ്കാ തരാൻ പോകുന്നത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഈ മധുരം വെക്കല് പങ്കുവെക്കല് ഒക്കെ ശീലമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കൊറേ കഴിച്ചില്ലേ എല്ലാരും മധുരം തന്നത് നമ്മളും അത് തന്നെ തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ചോക്ലേറ്റ് ബാർ തരും ഒറ്റ ബാറായിരിക്കും രണ്ടു പേരും കൂടെ കൈ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കഴിക്കണം സെയിം ടൈം നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് വീട്ടമ്മമാർക്കും ഒക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസൽ ഒരു മലയാളി വീട്ടമ്മയായിരുന്നു മേഘ്നയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടമ്മയായപ്പോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടമ്മ തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവുക ആസ് യൂഷ്വൽ പിന്നെ പാക്കപ്പ് തിരിച്ച് റൂമിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുക ചേട്ടായിക്ക് വേണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ മമ്മിക്ക് മമ്മിയോട് കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ചേട്ടായി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടാറ്റ ബബൈ പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ ആ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചേട്ടക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മുഖം ആ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ പാസ്സായി ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് പ്ലീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് ചേട്ടാ ഈ പുതിയ വാക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് പക്ഷെ പണ്ടേക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലാരും ചേട്ടാ ഈ വിളിക്കുന്നത് ആണോ അതോ കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഭാഷയാണോ കൊല്ലത്തൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല കോട്ടയത്തോട്ട് വന്നാലും കേൾക്കാം ആണോ ഓക്കെ സോ ന്യൂലി മാരീഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി പറഞ്ഞേ ചേട്ടായിയുടെ ഇഷ്ടം സോ ഡോൺ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഫോർ ബോയ്സ് ഓപ്പൺ ദ ഗേറ്റ് സി ടാറ്റ ബാബ അത് മാത്രമല്ല ജീവിതം കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഇസ് മച്ച് മോർ ദൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയ ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ന്യൂലി മാരീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതില് പറഞ്ഞതുമല്ല ചേട്ടായും ചേട്ടയുടെ ഫാമിലിയും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എനിക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒപ്പം നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇത് നമ്മളെ പ്രൊഫഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകും അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ യൂസ് ടു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് അപ്പോ നമ്മുടെ മേഘ്ന ഒരു നല്ല സിംഗറും കൂടിയാണ് 
ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആള് പാട്ട് പഠിക്കണ്ട ജന്മസിദ്ധമാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വരി നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നം എന്താണ് അതേപോലെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എവരുടെ ഡ്രീം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും മമ്മിയും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഡാഡി മമ്മീനെ നോക്കണ കാണുമ്പോഴത്തേനും അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ മനീഷേ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം സ്വപ്നം കല്യാണത്തിനും തിരിഞ്ഞു നിക്കുക അല്ല എന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്നെ നോക്കി നിന്നോട് കുറച്ച് നേരം കുട്ടിക്കും ഭംഗി അതിലും ഭംഗി മനീഷ് തന്നല്ലേ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങള് തമ്മിൽ എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് പിറ്റേവസ്ഥേന് വെക്കാതെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഒരു സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച ഒരു വീട് അതൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പം കൃഷ്ണ ഇന്ന് വളരെ സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ അമ്പിക വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടില്ലേ നല്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ തീരെ സഹിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ടാസ്ക്കാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഭാര്യക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണോന്ന് ഓർത്തിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സങ്കടം കണ്ടോ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് അരിപ്പൊടിക്കാത്ത നമ്മൾ കുറച്ച് കോയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൈ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വായു ഉപയോഗിച്ച് കടിച്ചെടുക്കണം അരിപ്പൊടി ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ അത്തരം പണികളൊന്നും തരാറില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് തരൂ രണ്ടുപേരും ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും ചെയ്യണം അല്ലെ പിന്നെ മനീഷിന് ഒരു വിഷമാവില്ലേ ആ മീശയിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഭംഗി അപ്പൊ അരിപ്പൊടിയും കോയിനും കൊണ്ടുവന്നോളൂ കൊണ്ടുവന്നോളൂ അപ്പൊ അരിപ്പൊടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചില്ലറ തപ്പി പെറുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികളാണ് ഇത് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങക്ക് ജസ്റ്റ് മിസ് ആണേ ഹലോ ഹലോ ഇത് ഊതിപ്പറപ്പിക്കുന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കോസ്റ്റ്യൂമിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ആ അതാണ് അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതേ കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ 
സാമ്പാറിൽ മുങ്ങിത്തപ്പി വെണ്ടയ്ക്ക കഷ്ണം കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഒരു കോയിന് വേണ്ടി അരിപ്പൊടിയിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ കൈലുകളോടും പാത്രങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കും അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്താ അമ്മ ഈ കിടന്ന് പണിയെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് പല മക്കളും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പല അച്ഛന്മാരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന അമ്മേനെ എടുത്താൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധസനത്തില് ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടിയാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആണെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയും എക്സ്പെക്ടേഷനും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറാൻ പോകുന്ന വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പല ഇതിലും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടിയെ ചെക്കൻ്റെ വീട് കാണാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ വീട് കാണാൽ ചടങ്ങിനൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടടച്ചു പോവും പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോവില്ല അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലായിടത്തും പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതായത് ഭാര്യമാർ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് രണ്ടുപേരെയും എഴുത്തോലകൾ എന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡോൺ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായിതാണ് പറഞ്ഞേനിങ്ങള് എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് മാത്രാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് വീടിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കൊടുത്ത കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് എന്ത് പറയുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയത്തില്ലല്ലോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഓർമ്മ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മിറ്റൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മിറ്റം കെട്ടി അവിടെ ഗാർഡനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മ അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചാല് വീട് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഐശ്വര്യമുള്ള വീടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഓർമ്മ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ശരി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ മാറ്റി നല്ല മെതിയടി തരും മെതിയടി അതിട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാം ീ ഉണരുന്നുണ്ട് 
സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ കയ്യലുകളോടും പാത്രങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയമാണ് ആര് അമ്മ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കും അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്താ അമ്മ ഈ കിടന്ന് പണിയുന്ന ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് പല മക്കളും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പല അച്ഛന്മാരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർക്കുന്ന അമ്മേരെ എടുത്താ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധസാനത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടിയാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും അപ്പോ ഇവരുടെ ആ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മുടെ മേഖലയുടെയും ഡോണിന്റെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഇവരുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോ ജഡ്ജസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാടൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം അംബേച്ചി ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടാസ്ക് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനെ ആയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐക്യം നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അതായത് അശ്വതി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റാണോ അത് ആ ഐക്യം അതാണ് അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് വീട്ടമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് പാചകം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വീട്ടമ്മ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെരി സ്വീറ്റ് മേക്ക്ന ആൻഡ് ഡോൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് യു നോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാജിക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് സ്വീറ്റ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് സ്വീറ്റ് Manish. <laughs> you. Anyway, Krishna, you get 77 on 100. 77 on 100. That's why we have a couple round. Krishna and Manish are going to get the score. So, I think we're going to get the score. So, we're going to get the score in the stage. We're going to get the score in the stage. Okay, we're going to get the score in Malayali Prekshikar. We're going to get the score in the screen. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലെ നായികയുടെ ശരിക്കുള്ള ലൈഫിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ കയ്യലുകളോടും പാത്രങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയമാണ് ആര് അമ്മ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കും അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്താ അമ്മ ഈ കിടന്ന് പണിയുന്ന ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് പല മക്കളും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പല അച്ഛന്മാരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർക്കുന്ന അമ്മേരെ എടുത്താ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധസാനത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടിയാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലെ നായികയുടെ ശരിക്കുള്ള ലൈഫിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് വേണം താങ്ക് യു ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞങ്ങളെ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിച്ച് ഇതുപോലെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ജഗദീശ്വരനോടും ഒപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും മേഘന കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും ചാനലുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഷോയ്ക്കായിരിക്കോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോണ്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഭാര്യയുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് 
സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഡോൺ ആൻഡ് മേഘ്ന നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മലയാളി വീട്ടമ്മയുടെ ഫ്ലോറിൽ എത്തിയതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒക്കെ അവസാനം എഴുതി കാണിക്കട്ടെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്നും ശുഭം അതങ്ങനെ ശുഭമായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വസം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഡോണിനോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാനായികയെ വീട്ടിലിരുത്താൻ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കരുത് ആൻഡ് വി നീഡ് ഹെൽ ബാക്ക് ഓൺ സ്ക്രീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദി വിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മയിൽ സുവർണ കിരീടം ചൂടുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റും ടൊയോട്ട ക്രിസ്റ്റ കാറും സാധാരണക്കാരായ പതിനേഴ് വീട്ടമ്മമാർ അവരുടെ അസാധാരണമായ ചില കഴിവുകളുടെ പ്രദർശന വേദിയാവുകയാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മ നിരപ്പറ മലയാളി വീട്ടമ്മ പ്രസന്റ് ബൈ ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി കോ ബ്രാൻഡ് ബൈ സേര ആൻഡ് ശകുന്തള ഹെർബൽ ഹെയർട്രോണിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായം കൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതുമയാർന്ന കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ